टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम स्वागत देखें टी एन एनालिसिस सुलताना रहमान और आर संगे रोन सरोवर चौधरी सीपीए आपके स्वागत जाना दर्शक अपनारा जान अनुष्ठान नियमित अपन प्रयोजन जो समस्त विषय रही है सेगल नहीं आलोचना कर चेषा करी आईनी सहायता दिए सहायतार जो तथ्य दिए अपने सहाज कर चेषा करी और आज के टैक्स नहीं आलाप आलोचना करब अपा जानें सारा देशे करणार जो करोा भाइरस प्रादुर्भवर जो जरूरी अवस्था जारी होने बेकार पड़े विशेषकर क्षुद्र व्यवसायी जरा रोन तर व्यवसा वाणिज्य खूब मंदा चलते सारा देश अर्थनीति आसले एक खूब नेतिबाचक प्रभाव पड़े और आस दिनगते परिस्थिति केमन ए नहीं बाढ़ संशय ए रकम एक अवस्था जानी टैक्स मौसुम चलते और अवस्थाय करार प्रादुर्भवर कारण जरा एख क्या बंध करते हे जे जर के विभिन्न प्रतिष्ठान छाटाई चलते फले सामग्रिक भाव जो अर्थनीतर ऊपर प्रभाव पड़े एर संगे टैक्स खूब गभर भाव सम्पर्कित प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्प एर मध्य घोषणा दिए परिस्थिति मोकबल में मानुष जान आर्थिक भाव चिंता ना कर पंचाश विलियन डलारे एक प्रस्ताव अनुमोदन मानुष जाते जरा बेकार पड़े कि जर क्ज कमे ग आर्थिक संस्थान कमे ग तक सहायता देर उद्योग ना हो संगे टैक्स कि भाव कमिए दे आगामी बचरे यही बचर टैक्स करतन करा एम एक प्रस्ताव आसले एस सामग्रिक सब विषय नहीं हमें आज आलोचना करब अपन सबा के स्वागत जान रखी और टेलीविसने पर्दाय जो टेलिफोन नम्बर देखते पाखने फोन कर जानाते अपन मतमत को प्रश्न थकले करते अंश नीते फेसबुक पेजे जनब सर चौधरी जेमनटी बोलोम जो आसल अर्थनीतर ऊपर एक बिराट मंदा हमें जानी जो शेयर बजारे खूब धस नेमे एस प्रत्येक जिन ही मानुषर जीवन सब चे बड़ बेपार मानुष एक अजाना रोग ये नहीं एक भय तैरिश कारण अनेक कि रोग सम्पर्क जानी ना तथ्य अत बेसि नाई फले फले अर्थनीति जो इम्पैक्ट पड़े और टैक्सर ऊपर एटर की प्रभाव पड़े धन्यवाद सुलताना आज के विषय अत्यंत वास्तवसम्मत मानी समयोपी आनी जो एनिश्चयता एवं अर्थनैतिक अनिश्चयता जे एक भीति ये बोझा जाए जो प्रकृतर का कतटुकू असहाय जे प्रति बचरे क्योंकि तो भाइर आसे भाइर टीका आविष्कृत है क्योंकि ए बचर ये भाइरसटार ए पर्त टीका आविष्कार करा जाए से मानुष अत्यंत असहाय ये आपनी बोलें जो स्टक मार्केटे धस नेमे आसले हाँ स्टक मार्केटे उन्नीस सतााशी साल धसर मत ही दूहजार आठ चे बी सूतरा बुझते हैं जो मानुषर कोटी कोटी टाक क्यों एलिन हो जा कौ ग एक शून्य मध्य चले जा चले जागे ऐतिहासिक घटनागुल देखले बुझते परि जो उन्नीसश सता दुहजार आठ यस्त टाइम लाइनगूलते जे मानुषर अर्थनैतिक क्षति होरपे क्यों मानुषे कर्मसंस्थान अभाव तरा मर्गेज पे करते तरह बाड़ी घर चले गए ये फोरक्लोज प्रपार्टी हो गए अनेक कि हस हो पर्त बर्तमान जो परिस्थिति चलते ये ये जी और कैक मास चले देखते हैं जो मानुष आगामी छय मास अथवा एक बचर मर्गेजी पे करते रैंड पे करते यह समस्त क्षेत्र में सरकार जो पदक्षेपगू निचे हमारे मना है ना जो फिफ्टी विलियन डलार दिए ये कारण फिफ्टी बल विलियन डलार मानुषिकेन टाइम 
তবে হ্যাঁ ধন্য আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে এটার উত্তর দিই এটা সাধারণত আপনার যদি টাইম বাড়ানোতে আসলে কিন্তু টাইম বাড়ানোর সম্ভাবনা সব সময় থাকে প্রতি বছর কিন্তু আপনি পনেরোই এপ্রিলে যদিও ট্যাক্স ফাইল করতে হয় আপনি যদি ট্যাক্স ফাইল সময় বাড়াইতে চান তাহলে একটা ফর্ম আছে সেই ফর্মের মাধ্যমে আমরা এক্সটেনশন অটোমেটিক এক্সটেনশন বলি ছয় মাসের জন্য টাইম বাড়ানো যায় সুতরাং আমি আজকে সবার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে যেমন ধরুন আজকে আজকে ছিল যারা ব্যবসায়ী যারা এল এল সি যারা এস কর্পোরেশন ওই সমস্ত ব্যবসার কিন্তু আজকে কিন্তু ডেডলাইন ছিল আজকে যেহেতু ডেডলাইন ছিল আমি তাদেরকে বলবো এখনও রাত বারোটা পর্যন্ত সময় আছে আপনারা অনলাইনে গিয়ে অথবা আপনারা যদি না পারেন আপনাদের কোনো একটা ট্যাক্স প্রিপেয়ার সিপিএ এনরোল এজেন্ট যে কোনো একজন ট্যাক্স প্রিপেয়ারকে কল করে বলে দিলে উনি অনলাইনে আপনার জন্য সময় নিতে পারবেন সুতরাং ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই এখনও পর্যন্ত আরও প্রায় দু ঘন্টা সময় আছে এই দু ঘন্টার মধ্যে আপনারা কল দিয়ে এটা একটা অনলাইনে ট্যাক্স ফাইল মানে এক্সটেনশন নিয়ে নিতে পারবেন এটা একটা এবং এবং উনি যে প্রশ্নটি করেছেন যে পনেরোই এপ্রিল যেই সীমা আছে যে এর মধ্যে ট্যাক্স ফাইল করতে হবে যদি কেউ এর মধ্যে করতে না পারে সেও কিন্তু এই সময়টি বাড়িয়ে নিতে পারে তাই হ্যাঁ সেও কিন্তু এই সময়টা বাড়িয়ে নিতে পারে আর তাছাড়া আর একটা কথা মানে যেটা কথা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে যাদের ট্যাক্স দেওয়া হয়নি অথবা তার যাদের কোনো ডিউ নাই তারা প্রতি বছর বছর ফেরত পান তারা কিন্তু ওই সময়টা তাদের জন্য খুব একটা বেশি বাধ্য বাধ্যতামূলক নয় আপনি যদি টাকা ফেরত পান তাহলে কিন্তু আপনি যে কোনো সময় আপনি ট্যাক্স ফাইল করতে পারেন পরবর্তী সময়ে আপনার টাকার কোনো ক্ষতি হবে না তবে আর একটা জিনিস আমি বলে দিতে চাই যে এখানে আর যারা আপনি যে মনে করেন ফারুক সাহেব বাংলাদেশ থেকে এসছেন ওইরকম অনেকেই আছেন যারা এখনও ট্যাক্স ফাইল করেন নাই অথবা ভিত্তির কারণে বাইরে যান নাই আপনার ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে যান নাই অথবা কোনো অফিসে যান নাই তারা অতি সত্ত্বর ট্যাক্স ফাইল করে ফেলুন এখন পর্যন্ত কিন্তু আইআরএস সময় অনুযায়ী কিন্তু রিফান্ডগুলো দিয়ে দিচ্ছে সবাইকে সুতরাং আমার মনে হয় যেহেতু এই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা আছি এখন কখন কি হয় কি জানি এখনও মানুষ মনে করে যে আমেরিকার গভর্নমেন্টের টাকা বোধে শেষ হয়ে যাবে তার নাও পেতে পারে এটা অমূলক কিছু নয় সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা ট্যাক্স ফাইল করে ফেলুন আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন দর্শক কে আছেন হ্যালো আমি বলছি ইমন জি যদি আমি তাহলে আমি কি আমার বাইরের জন্য স্পন্সর করতে পারবো কিনা নতুন আইনে করা যাবে কিনা আপনি যেহেতু আনএমপ্লয়মেন্ট এখন যদি আপনাদেরকে লে অফ করা হয় অবশ্যই আনএমপ্লয়মেন্টে যেতে পারবেন আর এখন নতুন ডিরেকশনে অথবা সরকারি নির্দেশে যদি আপনার এমপ্লয়ার যে আছে অথবা আপনার মালিক যে আছে তাকে যদি বলা হয় যে আগামী এতদিনের মধ্যে এতদিনের টাকাটা তোমার দিতে হবে সেটাও একটা বিষয় এটা অবশ্য এখনও জানা হয়নি ঠিক মতো তবে আনএমপ্লয়মেন্টের ব্যাপারে এটা আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট নিতে পারবেন আর আনএমপ্লয়মেন্ট নেওয়ার পরে আপনি যে কী একটা প্রশ্ন করলেন সেসব প্রশ্নটা আমরা একটা ওনার উনি উনি ওনার ভাইয়ের জন্য আবেদন করতে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সমস্যা হবে কিনা সম্ভবত এমনই ছিল প্রশ্নটি আচ্ছা আবেদন করতে গেলে ওইটার যে ক্রাইটেরিয়া যেগুলো আছে নিয়মকানুন যেটা আছে এর মধ্যে পড়লে আমার মনে হয় না কোনো সমস্যা হবে জি আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি বলুন কারণ আমাদের আজকে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে এক্সপার্ট থাকেন তিনি আজকে আমাদের সারোয়ার চৌধুরী সিপি এ তিনি তিনি ট্যাক্স রিলেটেড এক্সপার্ট আমি আশা করি আমাদের যেদিন ইমিগ্রেশন রিলেটেড অনুষ্ঠান হবে আপনি সেদিন প্রশ্ন করবেন আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি সিপিএ সাহেবের সঙ্গে একটা বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলাম হ্যালো জি বলেন জি বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি ওকে আমি আমার একটা ইআইসি আর ইনকাম ক্রেডিট ক্লেম করেছিলাম ওইটার একটা অডিট আসছে 
তো ওইটা প্রুভ করার জন্য আমাকে চাইছে কিছু ডকুমেন্ট চাইছে যে আমার বাচ্চা যে আমার সঙ্গে ছিল বড়দের সিক্স মান্থ এটা প্রুভ করার জন্য তো এটা কি ধরনের ডকুমেন্ট গুলা দিলে আমার একটু এটা আমি প্রুভ করতে পারবো ধরেন এটার মধ্যে লেখা আছে যে স্কুল রেকর্ড এখন স্কুল তো বন্ধ এখন আমি কিভাবে স্কুল রেকর্ড আনবো বা অন্য কোন ধরনের আপনার ডকুমেন্ট দিলে আপনি ডাক্তারের কাছ থেকে চিঠি আনতে পারেন বলেন আপনি ডাক্তারের কাছ থেকে চিঠি আনতে পারেন এবং ওরা যে এখানে ছয় মাস ছয় মাসের বেশি সময় যে আপনার সাথে ছিল ওইরকম ডাক্তারও বলতে পারে যে রুগীটাকে আমি অথবা এই ফ্যামিলিটার আমি ডাক্তার আমি তাদেরকে দেখি এবং তাদের এই বাচ্চাগুলোর মা বাবা হচ্ছেন অমুক অমুক যাদের রেসিডেন্স হচ্ছে এই জায়গায় ওই ওই সমস্ত ক্ষেত্রে ডাক্তারের চিঠিও কাজে লাগে আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন ব্যবসার ক্ষেত্রে পদ্ধতি আছে কিনা এখনো পর্যন্ত সেলস ট্যাক্স এর এক্সটেনশনের পদ্ধতি নাই বিশেষ কারণে যদি আপনার এমন সিচুয়েশন হয় যে আপনি এটা সাংঘাতিক ধরনের কোনো অসুবিধা হলে এটা স্পেসিফিক স্পেশাল কনসিডারেশনে ইয়ে করা যায় কিন্তু সেলস ট্যাক্স এর ব্যাপারে এক্সটেনশনের কোনো ব্যাপার স্যাপার নাই এখন সেলস ট্যাক্স এখনো আরও চার দিন সময় আছে এর মধ্যে আপনারা মোটামুটি একটা সময় ব্যয় করে ফেলতে পারেন জি এই যে বিষয়গুলি আসতেছে এখন মানে এই যে পরিস্থিতি একটা সৃষ্টি হয়েছে এখন মানুষ কিভাবে এই বিষয়গুলো অর্থনৈতিকভাবে মোকাবেলা করবে এখন তো আসলে জিনিসটা এখন এই যে একটা ভীতিকর পরিস্থিতি অথবা মানুষের মধ্যে কারফিউ এখন রেস্টুরেন্টগুলোতে যেতে দিচ্ছে না বসতে দিচ্ছে না অথবা একটা গ্রুপ গ্যাদারিং হতে পারবে না সব কিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি আমার মনে মনে যে প্রশ্নটা করলেন আগে এই এই জিনিসটার কিন্তু আগে কোনো উত্তর ছিল না এমনও হতে পারে যে যারা ফাইল করতে পারে নাই তাদেরকে হয়তো এমন হতে পারে যে আগামী বিশ তারিখের পরে হয়তো একটা সার্কুলার দিয়ে নিউ ইয়র্ক স্টেট বলবে যে সেলস ট্যাক্সের জন্য আমরা আরও এক মাস বাড়িয়ে দিয়েছি এটা বলতে পারে খুব সম্ভব তারপরে এটা কারণ এখন মনে করেন যে গভর্নর ইনভলভ এখানে মেয়র ইনভলভ এবং অন্যান্য সব অথরিটি ইনভলভ সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমাদের চিন্তা করা দরকার অথবা আমাদের যে রিপ্রেজেন্টেটিভরা আছে তাদের সাথে তারা কিভাবে জিনিসটাকে মোকাবেলা করবে আর অর্থনৈতিক যেটা যেটা হচ্ছে অর্থনীতি যেটা হচ্ছে যেমন ধরুন তো অনেক মানুষ স্টকে ইনভেস্ট করে তারা ইনভেস্ট করে অনেক দিন ভালো ছিল এন হঠাৎ করে গত দুই সপ্তাহে তিন সপ্তাহে মোটামুটি তাদের অর্থনৈতিক তাদের স্টকের ভ্যালু অর্ধেক ফিফটি পারসেন্ট হয়ে গেছে সুতরাং এই যে ফিফটি পারসেন্ট থেকে তারা কখন আবার উঠে আসবে অথবা তারা যে এখন মনে করেন যে অনেকে আছে আমাদের সমাজের মধ্যে অথবা আমাদের কমিউনিটির মধ্যে যে বাড়ি ভাড়ার উপর নির্ভর করে এখন বাড়ি ভাড়া যদি আপনার টেনেন্ট যদি বাড়ি ভাড়া নিতে দিতে না পারে এখন এই লোকটার কি হবে যে বাড়ির মালিক তার কি হবে ও তো ভাড়া দিতে পারছে না এটা একটা সমস্যা এবং টেনেন্ট আর ল্যান্ডলর্ড যে মর্টগেজ দিতে পারবে না সেটা আরেক সমস্যা এখন মর্টগেজ দিতে না পারলে তার কি সমস্যাটা হবে তার বাড়ি কি ফোরক্লোজ হয়ে যাবে কারণ আমরা দেখেছি গত মানে দু সালে দেখেছি উনিশশো সালে দেখেছি যে কিভাবে এরকম একটা মন্দার পরে আর তাছাড়া এখন যে করোনা ভাইরাসের যে সমস্যাটা হচ্ছে এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রেডিকশানটা হচ্ছে যে গ্রোথ কমে যাবে এখন গ্রোথ কমে গেলে মানুষের ডিমান্ড কমে যাবে মানুষের জব না থাকলে ডিমান্ড হবে না ডিমান্ড না থাকলে আপনি কি অ্যামাজন থেকে জিনিস কিনবেন কিনবেন না আপনি কি অ্যাপল কম্পিউটার আপনি ল্যাপটপ কিনবেন কিনবেন না আপনি আইফোন কিনবেন কিনবেন না তো এখন এই সমস্ত ডিমান্ডগুলো যখন কমে যাবে তখন আস্তে আস্তে ওই বড় বড় কোম্পানিগুলা তাদের প্রোডাকশন কমিয়ে কমিয়ে দিবে তারা কমিয়ে দিলে তারা লোকজনকে আরও ছাটাই করে দিবে বলে যে আমার এত লোক লাগছে না এই যে একটা বিশেষ সাইকেল এটাতে পরে যে মন্দাভাব চলবে এটা এটাই সবচেয়ে ভীতিকর ভীতিকর অবস্থা আমার সঙ্গে আরও দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আমি ব্রংস থেকে হইয়া আমার নাম লিটন জি বলুন যে আমি প্রশ্ন করতাম সচ্চে কি আছে আমার আজকে লাঞ্চ করার বাদে হঠাৎ করে আমাদের রেস্টুরেন্টটা শাউন করে ফেলছে ওরা বলছে কি দুই সপ্তাহ আপডেট করতে পারে কিবা 
লং টাইম লাগতে পারে এটা এখন আমি কি করতে পারি আলপ্লয়মেন্ট মারতে পারি না অন্য কোনো ওয়ে আছে আপনি এটা ওইটা আপনার এমপ্লয়ার কি কিছু না বললে আপনি আনএমপ্লয়মেন্টে যেতে পারেন এটা আমার আমার একটা ব্যক্তিগত মতামত আমি কিন্তু এখনো এখনো কিন্তু মানে নিউ ইয়র্ক স্টেট অথবা নিউ ইয়র্ক সিটি এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো কিছু বলে নাই যে ব্যবসা বন্ধ হলে তারা কি করতে পারে তারা হয়তো টেম্পোরারি আপনাদেরকে হয়তো গভর্নমেন্ট যে সাবসিডি পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার যে সাবসিডি দিয়েছে তার মধ্য থেকে সেই খুব সম্ভব এই যে মনে করেন যারা বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এগুলো দিবে দিবে আর ইতিমধ্যে কিন্তু গভর্নমেন্ট যে ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীদেরকে লোন দেওয়ার জন্য অলরেডি একটা সার্কুলার জারি করেছে যে ছোটো ব্যবসায়ীরা জিরো পারসেন্টে লোন নিতে পারবে এই জন্য এই যে এসবিএ স্মল বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছে তারা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে আমার মনে হয় আপনার কোম্পানি যেখানে কাজ করেন তারা এই সমস্ত লোনের সুবিধা নিতে পারবেন আপনারা হয়তো তাদেরকে বলতে পারবেন যেহেতু এই সবকিছু বন্ধ করার নির্দেশনাটা মাত্র গতকাল এসেছে আমার মনে একটা ডিরেকশন আসবে সেটা আমাদের ফলো করতে হবে যে আচ্ছা আমরা আমরা হচ্ছে জনগণ আমাদেরকে তো বাঁচিয়ে রাখা সরকারের দায়িত্ব ওরা এমন কিছু করবে না যে আপনার দোকানও বন্ধ করে দেবে আপনার কাজও বন্ধ করে দেবে আপনার খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেবে সবকিছু মিলিয়ে তো একটা আমার মনে হয় আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা যদি করি তাহলে আমরা একটা নির্দেশনা নিশ্চয়ই পাবো যে এই হোটেল রেস্টুরেন্ট বার যেগুলো বন্ধ করা হয়েছে এর ফলে যারা আসলে বেকার হয়ে পড়বে তাদের কর্মসংস্থানের प्रणोदना दिखे रेस्टुरेंट कर्मचारी प्रयोजन प्रफेशनल আর যে সমস্ত উত্তরগুলো দিয়েছে তাদের ফর্মেটে তাদের যে এখন তাদের সাথে অডিটের আপনার তাও একটা স্যাম্পলিংয়ের মধ্যে পড়েছে অডিটের মধ্যে পড়েছে এখন এটার উত্তর দেওয়ার এই যে একটা নিয়ম কানুন আছে সেই নিয়ম কানুনের মধ্যে দিয়ে আপনার হয়তো ইয়ে না থাকলে কতটুকু পার্সেন্টেজ আপনার রেকর্ড নাই সেটা কতটুকু আপনার অন্যান্য জিনিস কি আছে আপনার অতীত রেকর্ড কীরকম সব কিছু মিলিয়ে আলটিমেটলি এটা ফেস করতে হবে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে मन करें तर जो एक लेवल मध्य थे बैपास पास कर दीते सूतरा अपनी निजे एट दायित्व ना नहीं एक सीपीए अथवा एक प्रफेशनल अकाउंटेंटर का सहायता चान আশা করি আপনার পরামর্শ আমাদের দর্শকের কাছে লাগবে আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন কে আছে নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন लंडन छाड़ा अन्न देश पार्बे ना तो 
এখন এটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যদি আপনাকে ঢুকতে না দে এখন এটা তো একটা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এখন হয়তো আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে যে বাংলা আমেরিকা থেকে আসলে আমরা ঢুকতে দিব না এখন আমরা এখান থেকে হয়তো আমাদের এমবেসি থেকে বলতে পারি যে ভাই আমরা তো যেতে চাচ্ছি আমাদেরকে ঢুকতে দিবে না বলছে এখন আপনারা কি করতে পারেন আমার পরামর্শ হচ্ছে যে এই ব্যাপারে আমরা বিক্ষিপ্তভাবে কিছু না করে এখানকার এমবেসিকে আমরা জানাই ওরা হয়তো বলতে পারবে যে না এটা ওনার উনি যেটা বলছেন ওটা হয়তো একটা টেলিভিশনে বলেছেন কিন্তু আসলে আমাদের এখান থেকে বা আমেরিকা থেকে গেলেও ওটা কোনো অসুবিধা হবে না এখন মনে করেন যে ইটালি থেকে যাচ্ছে আমার তো মনে হয় না যে যাদের কাছে ভাইরাসের কোনো আলামত নাই আপনি যদি নিতে চান বিনা পেনাল্টিতে টাকা ফেরত দিচ্ছে আমার তো মনে হয় এরকম মানে যেখানে আসে সেখানে অবস্থান করতে পারা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম জি আপা আমি একটা আগে ফর্ম দিচ্ছিলাম আমার লানটা কাটতে গেছিল আমার আসলে প্রেশনে শেষ হয় নাই ওই যে আমি প্রশ্নটা করছিলাম আর কি পেশা বেশ কাছে তো আমার কোয়েশনটা হচ্ছে লেখা আছে যে আপনার স্কুল রেকর্ড দেওয়া আছে না স্কুল তো বন্ধ তো আমার আমার কাছে যে স্কুল থেকে যে প্রতি মাসে যে একটা ইয়া আসে ওই যে ग्रहणजोग्य है कारण ओखे जरा अडिट कर ताओ कानूस रिजनेबल रिजनेबल मानुष सूतरा এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা যারা করি আমরা এই সমস্ত অডিট তো রেগুলার ফেস করি বিভিন্ন জন আসেন এখন দেখা যায় যে একজন অ্যাফিডেভিট দিচ্ছে যে হ্যাঁ এটার সাপোর্টিং ডকুমেন্টগুলো বলে এবং যেহেতু স্কুল এখন বন্ধ আমি এখন স্কুল থেকে নিতে পারছি না তবে স্কুলের কিন্তু যেই প্রশাসনিক দপ্তর এটা অফিস কিন্তু খোলা আছে যোগাযোগ করলে কারণ তাদের ট্যাক্সের একটা চাইল্ড সাপোর্টের আলাদা ফর্মই আছে ফর্মই আছে সুতরাং আপনি সেটাও চেষ্টা করে দেখতে পারেন আর এক সপ্তাহ পর্যন্ত অফিস অবশ্যই খোলা থাকবে কারণ সেখানে যারা যে সব শিশুরা স্কুলের খাবারের উপর নির্ভর করে সেখান থেকে আগামী এক সপ্তাহ খাবার দেওয়া হবে তবে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নাই এটা যদি মনে করেন যে আপনাকে কি 30 দিনের মধ্যে এটা রিপোর্ট মানে রেসপন্স করতে বলছে 30 দিনের মধ্যে যদি রেসপন্স করতে বলে তাহলে আপনি আপনার সিপি কে বলুন যে একটা কল দিয়ে আপনার জন্য সময় নিতে এটাও করা যায় এটা আপনার ডেডলাইন এটা অডিট মানে যে এটা একেবারে 30 দিনের মধ্যে শেষ হতে হবে এমন কোনো কথা নয় এটা দীর্ঘদিন চলতেও পারে আবার খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটা টেলিফোনের মাধ্যমে হয়তো এটা ফিনিশ হয়ে যেতে পারে জি আমরা একটা বিরতি নেব আমাদের সঙ্গে আরো দর্শক আছেন আমরা বিরতি থেকে ফিরে এসে আপনাদের টেলিফোন গুলো নিব নিচে ছোট্ট একটা বিরতি টিভি 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7183776556 লগইন করুন www.totalcablebd.com বিরতির পরে আরও একবার স্বাগত দেখছেন টিভেন অ্যানালাইসিস আর আমার সঙ্গে আজকে রয়েছেন সারোয়ার চৌধুরী সিপিএ ট্যাংস ট্যাক্স সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনার প্রশ্ন করতে পারেন বিরতিতে যাওয়ার আগেই আমাদের সঙ্গে আসলে টেলিফোনে একজন দর্শক ছিলেন দর্শক কে আছে নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন আমার নাম সাজুল ইসলাম জি মেরিল্যান্ড থেকে জি বলুন আমরা যারা নরমাল কাজ করি বর্তমান যে পরিস্থিতি তার যদি আমরা স্যালারি না পাই বা আমরা ডেলিভারি জব যারা করি তারা যদি বেতন পাই না পাই বা টাকা ইনকাম করতে না পাই তাহলে আমাদের ফন্ড কি প্লাস মর্গেজ আমরা কিভাবে দেব বা এর থেকে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে কোনো সাপোর্ট আমরা পাবো কিনা दाम पड़े गो जरा मान रक्षा करते फोरक्लोज हो गो तक तर गवर्नमेंट कर्गिवनेस प्रोग्राम दिए क्या লক্ষ লক্ষ টাকার যে যে লোন ছিল সে লোন মাফ করা গেছে এটা প্রায় দুই হাজার পনেরো সাল ষোলো সাল পর্যন্ত এটা চলেছে এখন এই বছর যারা মনে করেন আমরা যারা এই যে পরিস্থিতিটা যাচ্ছে এটা যদি আরও কয়েক মাস চলে তাহলে তো মনে হয় এই এর চেয়ে আরও বড় ধরনের ধস মানে স্টক মার্কেট অথবা হাউজিং মার্কেটে হইতে পারে এখন হাউজিং মার্কেটে হলে এটা কি হইতে পারে হতে পারে যে আপনার বাড়িঘর আমরা যারা যাদের 
কিছু পয়সা জমা আছে জমা করা আছে তারা হয়তো মর্গেজটা পে করতে পারলো কয়েক মাস এরপরে দেখা গেল যে আর পে করতে পারছে না পে করতে না পারলে আলটিমেটলি যখন দীর্ঘদিন ছয় মাস সাত মাস আট মাস পে করতে পারবে না তখন ব্যাংক এটাকে ফোর ক্লোজ করার জন্য চিঠি দিবে তাদের এটা আইনগতভাবে তারা বলবে যে আমার টাকা আমাকে দিয়ে দাও তুমি যেহেতু টাকা দিচ্ছ না তো সুতরাং বাড়িটা আমি নিয়ে নেব তারা বাড়িটা নিয়ে নিতে পারে অথবা এমন হতে পারে যে গভর্নমেন্ট যদি আপনাকে একটা একটা নির্দেশনা দেয় যে ঠিক আছে তোমরা বাড়ি ঘর থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে না তোমরা কিন্তু ওই আমরা এটাকে মৌকুপ করে দেব এখন মৌকুপ করে দিলে ব্যাংক আপনাকে ডেট ক্যান্সেল করতে পারে এখন ক্যান্সেল করলে আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে এটা আপনার একটা ইনকাম হিসাবে গণ্য হবে কারণ আমি যদি আপনাকে কিছু আপনি যদি আমার কাছ থেকে টাকা পান এবং আমি যদি দিতে না পারি আপনি যদি আমাকে মাপ করে দেন সেটা কিন্তু আমার জন্য একটা ইনকাম হয়ে গেল তখন আমি ওটার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে সব কিছু মিলিয়ে কংগ্রেস একটা হয়তো নির্দেশনা দিতে পারে যে যারা দিতে পারে নাই মানে মর্গেজ দিতে পারে নাই সেই মর্গেজ যেহেতু মাফ হয়ে গেছে সুতরাং এটাকে আর ইনকাম হিসাবে গণ্য করা যাবে না আর যদি ফোরক্লোজ প্রপার্টি হয় তখন যদি আপনি বাড়িঘর ছেলে চলে যান তখনও কিন্তু এটা এটার একটা ট্যাক্স কনসিকুয়েন্স আছে এই সমস্ত জিনিসগুলো বিবেচনা করে এটা সামনের দিকে এখন এত আগের থেকে আমার মনে হয় এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই কয়েক মাস এই যে আগামী দু এক মাসের মধ্যে অথবা এক মাসের মধ্যে একটা নির্দেশনা আসতে পারে যে যারা বাড়িঘরের যাদের চাকরি চলে গেছে অথবা কাজ চলে গেছে অথবা ভবিষ্যতে চলবে না কারণ ইকোনমিক প্রেডিকশনের মাধ্যমে তো তারা বলতে পারে যে গ্রোথ কীরকম হবে কি পরিমাণ এমপ্লয়মেন্ট থাকবে দেশে আর আনএমপ্লয়মেন্ট হলে কত লোক আনএমপ্লয়েড হয়ে যাবে সব কিছুর একটা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে আসলে আগামী দুইটা সপ্তাহ আপনারা ওয়েট করুন আমেরিকার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে আমরা মানে আমাদের হুরুহুরি করার কিছু নেই কারণ কিছু নেই ধৈর্য ধরে দুইটা সপ্তাহ একটু ধৈর্য ধরে দেখতে হবে কোন দিকে যাবে অবশ্যই যারা পলিসি মেক করে তারা কিন্তু পলিসি নিয়ে আসবে সুতরাং আমরা এখন যদি আপনার যে সমস্যাটা সেই সমস্যাটা আরো হাজারো জনের সমস্যা সুতরাং একটা আপনি চিন্তা করার এইভাবে যদি মনে করেন যে আমি বোধহয় এই পানির মধ্যে পড়লাম এটা না আপনার চিন্তা করতে হবে যে সবাই যখন হচ্ছে এটা নিয়ে তো গভর্নমেন্টের একটা মাথা ব্যথা আছে এবং তারা একটা পলিসি নিয়ে আসবে সুতরাং আমার মনে হয় আপনি ধৈর্য ধরে থাকেন ইনশাআল্লাহ সব কিছু সমাধান হবে আমাদের সঙ্গে আরো দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন বলছিলেন যে আপনার <laughs> So when you compare all three things, those are all three are down. That doesn't signify that it's going to recession. All it means is that it's not a financial crisis. It's looking more like a corona crisis. That's about it. আক্রান্ত কাউকে দেখি নাই কিন্তু একজন দুজন যে খবর পাওয়া যাচ্ছে হসপিটাল থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক ছাড়িয়েছে জি পুরো আমেরিকাতেই আসলে প্রতিদিনই বাড়ছে গতকাল ছিল দুই হাজার আক্রান্ত আজ সেটি তিন হাজার ছাড়িয়েছে এখন পর্যন্ত আশি জন মানুষ মারা গেছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে হ্যাঁ এটা হচ্ছে অনিশ্চয়তা আমাদের ভদ্রলোক যেটা বললেন যে মার্কেট অত যায় নাই কিন্তু আমরা আসলে স্টক মার্কেট এক্সপার্ট না আমরা শুধুমাত্র আমাদের মতামতটা ব্যক্ত করছি সুতরাং এখানে মনে করেন যে মার্কেট একদিন দেখা যায় না মার্কেট উপর দিকে যাচ্ছে আরেকদিন নিচের দিকে যাচ্ছে তার মানে যারা এই মার্কেটে আছে তারাও কিন্তু বুঝতে পারছে না যে কি 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 হবে আনপ্রেডিক্টেবল অবস্থার মধ্যে আছে তারপরে ধন্যবাদ আপনার সুন্দর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য এবং আমরা জানতে পারলাম যে আসলে আমি ওখানে একটু স্বস্তিবোধ করছি এই যে আমাদের শ্রোতার দর্শক শ্রোতার কথা শুনে যে মোটামুটি 
আমরা শুধু ভালোই প্রত্যাশা করতে পারি বাকিটা কি হয় দেখবো তবে আমরা কেউ সাহস হারাবো না শুধু এইটুকুই বলতে পারি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আজকে থাকার জন্য দর্শক আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য তবে এই করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় আপনারা নিশ্চয়ই প্রস্তুত আছেন এবং নিজেকে সবসময় সাবধানে রাখবেন ও প্রয়োজন ছাড়া যেমনটা নিউ ইয়র্ক থেকে নিউ ইয়র্কের মেয়র এবং গভর্নর বলছেন যে সমস্ত নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে আপনারা আশা করি সেগুলো মেনে চলবেন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেন অন্যকেও সুরক্ষা থাকতে সহায়তা করবেন আপনাদের জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলে কিন্তু তাড়াতাড়ি ট্যাক্স ফাইলটা হয়ে গেলে আপনারা যারা টাকা পাওয়ার সেই টাকাটা ফেরত পেলেন তাড়াতাড়ি গভর্নমেন্ট কিন্তু এখনো টাকা বন্ধ করে নাই সুতরাং আমার অনুরোধ আপনারা যদি ট্যাক্স ফাইল না করে থাকেন অতি সত্তর করে ফেলুন এটা একটা टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम